welcome to bsc main physics this is semester 2 unit 1 transmission of heat transference of heat and the paper is heat and thermodynamics heat and thermodynamics uh, today the topic is vietman franc law and uh, radiation vietman franc law and radiation this is class number m4 പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ആ ലീസ് ഡിസ്ക് വെച്ചുള്ള ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളണം ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് വാല്യൂ മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ലെഗ്തിയാണ് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫൈൻ ദി തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കാർഡ് ബോർഡ് ബൈ ലീസ് ഡിസ്ക് മെത്തേഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓവർ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ലീസ് ഡിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കാണുന്ന ഒരു പരിശീലനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സ്റ്റീം ചെസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തിക്നെസ് ഓഫ് കാർഡ് ബോർഡ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് വെച്ചാണ് പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ഡിസ്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ജൂൾ കെ ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ലോവർ ഡിസ്ക് ടു കൂൾ ഫ്രം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സി ടു എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി കാർഡ് ബോർഡ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എല്ലാ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് സിംപ്ലി യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആ കെയിൻ്റെ പി ആർ സ്ക്വയർ ടു ചീൻ മൈസ് ടു ടു ബൈ എക്സിന് പോയാലും ഇവിടെ തീറ്റ ആവണം മൈസ് തീറ്റ ടു ബൈ ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇസുള്ള എം സി ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് എം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഓർ ഡി തീറ്റ ബി ഡി ടി എന്ന് ഇവിടെ പറയും R plus 2H by 2 into R plus 2, R plus 2H, or 2 into R plus H. Theta 1 minus theta 2, 99 minus 83, we have y cell minus cell agum, 16 degrees here, and dt by dt, our difference in a, d theta by dt, our difference in a, our difference in a time code here, that's 150 second on time, 150 second, here, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ആറ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ബൈ ടു ആർ പ്ലസ് ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും എം എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് കെ ഇൻറ്റു k into 3.14 into 0.04 square into 16 by 0.05 into 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 0.05 ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് വിയറ്റ്മാൻ ഫ്രാൻസ് ലോ എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലോയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോപ്പർ നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് അത് ഹീറ്റ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കടത്തിവിടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറയും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കെ എന്ന് പറയും ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് വിയറ്റ്മാൻ ഫ്രാൻസ് ലോ എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ കോപ്പർ അയൺ പോലുള്ള എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഒരേ സമയം ആ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറുമാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ
നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ബൈ സിക്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ വിയറ്റ് മാൻ ഫ്രാൻസ് ലോ ഈസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം കെ ബൈ സിഗ്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാട്ട് ഈസ് കെ ഇറ്റ് ഈസ് തമ്മിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ ലോയ്ക്ക് ലോറൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോറൻസ് അഡീഷൻ ലോറൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോ അല്ല അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ലോ ശരിയാകുന്നത് ലോറൻസ് പറയും ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കെ ബൈ സിഗ്മ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോറൻസ് ഈ ലോന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ലോറൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ അബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് അബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് കെ ബൈ സിഗ്മ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് കെ ബൈ സിഗ്മ ഈസ് എൽ ഇൻ ടു ടി എൽ ഇൻ ടു ടി ആ എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ലോറൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോറൻസ് ഫാക്ടർ ലോറൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് നമ്പർ വേർ എൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോൺ ആസ് ലോറൻസ് നമ്പർ എലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ലോറൻസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിയറ്റ് മാൻ ഫ്രാൻസിലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് കൺവെക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇനി നമ്മൾ റേഡിയസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ വിച്ച് നോ മീഡിയം ടെക്സ് പാർട്ട് ഒരു മാധ്യമത്തിന് സഹായമില്ലാതെ ഹീറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ ഹീറ്റ് എത്തുന്നത് ഈ മോഡിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് നോ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ടെക്സ് പാർട്ട് ഒരു മാധ്യമവും പങ്കെടുക്കാതെ ഹീറ്റ് പ്രസരിക്കുന്ന രീതി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ വിച്ച് നോ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ടെക്സ് പാർട്ട് ബാഡ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ എ ഹോട്ട് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ പ്രോസസ് ഹീറ്റ് പോകുന്ന പ്രോസസ് രണ്ടാമത് എനർജി ഫോം ആയിട്ട് അതായത് ഈ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ പോലെ പ്രകാശകിരണം പോലെ താപകിരണം എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ എ ഹോട്ട് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ പ്രകാശകിരണം പോലെ ഇരിക്കും തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറുത്ത പ്രതല കറുത്ത വസ്തു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ കറുത്ത പ്രതലങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ സമ്മർ വൈ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലത്ത് നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് കാരണം വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് ആണ് കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രതലങ്ങൾ അത് ബ്ലാക്ക് സർഫസുകളാണ് A perfect black body is one which absorbs all the radiation sincerent upon the body. One of the most important things is absorb the radiation that absorbs all the radiation that absorbs all the radiation black body. A black body is one which absorbs all the radiation sincerent upon the body. That is a perfect black body is a good absorber of radiation. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ നല്ല അബ്സോർബർ ആണ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് എമിറ്റർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ റേഡിയേഷൻസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് കോൾ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഓർ ഫുൾ റേഡിയേഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റേഡിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ സമ്മർ വൈ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലത്ത് കംഫർട്ടബിൾ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കംഫർട്ട് തരുന്നത് അതാണ് എന്താ കാരണം വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് എ വൈറ്റ് ബോഡി ആ വൈറ്റ് ബോഡി കോട്ടനകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ബ്ലാക്ക
ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പ്ലാങ്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് ചേർത്തോളം കൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇനി ഈ റേഡിയേഷനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് പ്ലാങ്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പോലെ തെർമൽ ഹീറ്റ് കോണ്ടം ലൈറ്റ് കോണ്ടം റേഡിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ കോട്ടം എന്ന് പറയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാങ്ക് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഒരു തത്വം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ഒരു സാങ്കല്പിക തത്വമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ റേഡിയേഷൻ സെമിറ്റഡ് ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി ഇൻ ഇന്റർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ സ്മോൾ പാക്കറ്റ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി കോൾഡ് ക്വാണ്ടം ഓർ ഫോട്ടോൺ റേഡിയേഷൻ സെമിറ്റഡ് ഫ്രം എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി ഇൻ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഊർജത്തിൻ്റെ ചെറു പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുക തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി കോൾഡ് കോട്ടം ഇത്തരം എനർജി പാക്കറ്റുകളെ എനർജി പാർട്ടികളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ കോണ്ടം ഹീറ്റ് കോണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയും തെർമൽ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയും ഫോട്ടോൺ ഹീറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഓഫ് എനർജി എച്ച് ന്യു ഓരോ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണ് എച്ച് പ്ലാൻസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ന്യൂ അറിയാമല്ലോ വി പോലെ എഴുതുന്ന ടൈം അല്പം ടിൽറ്റ് ചെയ്തിടണം എച്ച് ന്യൂ ചരിച്ചു തരണം ഇവർ എച്ച് ഇസ് എ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി എൽ ഐൻ സി കെ പ്രൊസഫേഴ്സ് ഇവർ ഇസ് എ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ന്യൂ ഈസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ന്യൂനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അത് വെച്ച് ചില സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എനർജി ഓഫ് വൺ ക്വാണ്ടം ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോൺ ഹൂസ് വേവ് ലെങ്ക് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു തെർമൽ ഫോട്ടോണിൻ്റെ തെർമൽ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് പിടിക്കുക സോ ഇൽ ഹിയർ ഈ സെച്ചിനു എച്ചിനു സി ബൈ ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ അത് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതണം സി വിലോസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓർ വിലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓർ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ലാംഡ ഈസ് ദി വേവ് ലെങ്ക്സ് അപ്പോൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സി ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സോൺ കൺവെർട്ടിങ് നാനോ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ സോ ഇ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻ ജൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഇനി സ്റ്റിഫാൻസിലോ പ്രോബ്ലം ആ സ്റ്റിഫാൻസിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം പറയുകയാണ് സ്റ്റിഫാൻസിലോ സ്റ്റിഫാൻസിലോ സ്റ്റിഫാൻസിലോയും സ്റ്റിഫാൻസ് കോൺസെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഫ്രം ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലാമ്പ് അറ്റ് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് കെ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ റിലേറ്റീവ് എമിറ്റൻസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി റേറ്റ് റെഡിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര എനർജി റെഡിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ഫിലമെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടായിരം കെ ആണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഏരിയ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് റിലേറ്റീവ് എമിറ്റൻസ്
സിഗ്മാ ടിയറിസ്റ്റ് വിഭവം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഓഫ് ഏരിയ എ ഇന്ന ടൈം ടി സെക്കൻഡ് ആണത് അത് അത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇനി യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ഈ സിഗ്മാ ടിയറിസ്റ്റ് വിഭവം ഇനി എ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ടി സെക്കൻഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചൂ ഈസ് ഇ എ ടി എന്നാണ് ഇ എ ടി ഓർക്ക ഇയും ക്യൂ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കുക യു നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ക്യൂ ഈ ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി റെഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ഇ എ ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റെഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം ഏരിയ എ ഇൻ ടി സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ദാറ്റ് വെരി ഈ സിഗ്മാ ടിയറിസ്റ്റ് ഫോർ ഏരിയ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ബോഡി ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ല മറിച്ച് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലുള്ള ബോഡിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി നമുക്കറിയാം വൺ ആണെന്ന് മറ്റു വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അത് എപ്സിലൺ ആണ് എപ്സിലൺ സിഗ്മയാണ് എക്സ് എപ്സിലൺ സിഗ്മ ടീറിസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ താഴെ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഡേസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ സി എ ടി കൊടുക്കണം ഇ എ ടി ഐയുടെ വാല്യൂ മുകളിൽ കാണുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആണ് പിന്നെ ടി ടൈം ടൈം എത്രയാണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നും വിഷമിക്കാനുള്ള ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദമായി പഠിക്കാം തൽക്കാലം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്യൂ എസ് ഇ എ ടി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ എ ടി ഇയുടെ വാല്യൂ സിഗ്മാ ടിയറിസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇനി അത് ബ്ലാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലൻ സിഗ്മാ ടിയറിസ് ടു ഫോർ എന്ന് ഇ എ വിളിക്കേണ്ടി വരും ആർ അയൺ ഫോറിനസ് റേഡിയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വാട്ട് ത്രൂ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ക്ലോസ് സെക്ഷൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ദി റിലേറ്റീവ് എമിറ്റൻസിസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫോറിനസ് ഗിവ് ആൻ സിഗ്മ ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളത് ക്യൂ ഇസ് എ ടി ഈസ് എപ്സിലൻ സിഗ്മാ ടിയറിസ്റ്റ് ഫോർ പുട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ക്യൂ ഈസ് എപ്സിലൻ സിഗ്മാ ടിയറിസ്റ്റ് ഫോർ എ ടി അപ്പോൾ ടിയറിസ്റ്റ് ഫോർ കാണുമ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സിഗ്മ എ ടി ഇപ്പോൾ ടി കാണുമ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സിഗ്മ എ ടി റെസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വൺ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഒരു ജൂൾ എടുത്താൽ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കാം വൺ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ടി വൺ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എപ്സിലൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് സിഗ്മ ഗിവൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ടി ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൻ സിഗ്മ എ ടി റേസ് വൺ ബൈ ഫോർ substitute the values we get 2434k that is answer and that is all with your fourth class on heat and thermodynamics paper semester 2 bsc main physics thank you very much